بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عمر یاد کثیر ہوں ایک اہم کیس کی اپ ڈیٹ اور یہ نون لیگ کے جو رہنما ہے ان کے حوالے سے کیس ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں مریم اورنگ زیب نون لیگی رہنما اور جاوید لطیف جو ہیں ان کے آج پیشی ہونا تھی ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے جاوید لطیف جو ہیں وہ پیش ہو گئے اور ان کے وارنٹ گرفتاری کینسل کر دی عدالت میں لیکن ابھی جو مریم اورنگ زیب میں وہ پیش نہیں ہوئی ان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر عابد خان موجود ہیں کیا کاروائی ہوئی ہے اس مات کا کیا حوال ہے ان سے پوچھتے ہیں عابد خان صاحب بتائیے آج کیا صورتحال رہی انسداد دہشی گردی عدال کی آج بلکل جی ایک کیسے آپ کو پتا ہے کہ باغیانہ بیانات بیاست مخالف بیانات کا کیس ہے جس میں مریم اورنگ زیب جاوید لطیف اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا تھے ان کے خلاف ہی مقدمہ در تھا گزرشہ سماعت پر جو ہے وہ مریم اورنگ زیب اور جاوید لطیف پیش نہیں ہوئے تھے اس پر عدالت نے وارنٹ اگرفتاری جاری کر دیئے تھے اور عدالت نے حکم دیا تھا کہ آج جو ہے وہ پیش ہو مگر بات یہ ہے کہ آج بھی مریم اورنگ زیب صاحبہ جو ہیں وہ شاید اس وقت اپنے آپ کو واقعی وزیر اطلاعات سمجھ رہی ہیں وفاقی وزیر سمجھ رہی ہیں انہوں نے آنا گوارہ نہیں کیا ان کے وکیل کے ہی کہنا تھا کہ وہ مرد اس وقت شہر میں نہیں ہے شہر سے باہر ہے تو پیش نہیں ہو سکتی اس پر ناقابل زمانہ تب ان کے وارنٹی گرفتاری جاری ہو چکی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ جو عدالت کی جانب سے پراسس سرور گیا تھا پراسس سرور نے آکے آج یہ بیان دیا کہ جس ایڈریس کا جو ہے مریم اورنگ زیب کا بتایا گیا وہ ایڈریس ہی غلط تھا وہاں مریم اورنگ زیب موجود نہیں تھی لہذا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر عدالت جو ہے مزید کاروائی کرے بھی جاوید لطیف آپ پیش ہو گئے تھے اور جاوید لطیف نے پیش ہو کر اپنی جب حاضی مکمل کری تو جو قابل زمانت وارنٹ تھے وہ عدالت منصور کر رہی ہیں اب اگلی نو دسمبر جو ہے اگلی ڈیڑھ ڈال دی گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ آئندہ بھی مریم اورنگ زیب صاحبہ تشریف لاتی ہیں یا نہیں یہ نظیر چوہان بھی پیش ہوا تھا اس کے خلاف بھی مقدمہ تھا اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد پی ٹی آئی کی وہ سابق وزیر بھی ہوئی ہیں وہ بھی آج ان کی بھی پیشی تھی ان کے کیس کی ابھی تک کو میرے خلال اپ ڈیٹ یا ان کو ریمان پر ہی جاری بیجا جائے گا جی بالکل ایسی پولیس پارٹی پر حملے کا کیسا نظیر چوان کے خلاف اور وہ تو پیش ہو گئے اپنی حاضی لگا کے واپس چلے گئے مزید ان کے جو ہے دیگر جو شریک ملزمان اور دیگر جو لوگ ہیں وہ آئیں گے اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی اپنا آج کی سماعت کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں سنم جاوید اور دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما اور دیگر جو ورکرز ہیں ان کی آج پیشی ہے دیکھیں اس وقت تو عدالت کے اندر موجود ہیں آتا ہے عدالت میں ہے ان کے حوالے سے تو عدالت میں جو کافی کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں اور اس میں ان کو ریمان پہ بھیجنا ہے جوڈیشل کرتے ہیں یا جو بھی اس کا فیٹ بنتی ہے عدالت جو بھی آرڈر کرتی ہے اچھا کیا خان صاحب اس کو دیکھتے ہیں آپ ایسا کہ یہ جو پیشی ہیں نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کی بھی شروع ہو گئی ہیں تو الیکشن کے اوپر کیا کچھ ان کا اثر پڑ سکتا ہے نہیں یہ جو کیسز ہیں ان کیسز کا تو الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑنا ہاں اگر اتنا تیزی سے کام ہو کے آٹھ فوری تک سزائیں بھی ہو جائیں تو پھر تو ایک الگ بات ہے ورنہ در وائز ان کا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کیسز کا دالتوں پر اس پر الیکشن پر کوئی اثر پڑے گا ہاں الیکشن پر اثر ضرور پڑے گا پی ٹی آئی کے لوگوں کا جیسے لاکھ رہی اسمی ناشید اگر اندر ہیں اور باہر نہیں آتی تو پھر ان کا دیفنیٹلی ان کو الیکشن لڑنے کی جاتوں میں اجاز چودری بھی ہیں اجاز چودری میں میں موجود شیئے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں گا بریان صاحب کہ بے شک الیکشن لڑیں نہ لڑیں لیکن اب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کم از کم ضرور سوچنا چاہیے کہ اب وہ جو ہیں وہ جو ایک ریاست مخالف اور اداروں کے مخالف بیانی ہے وہ ختم کر دیں شاید ان کے لیے کچھ نرمی آجائے ورنہ پاکستان کی ادارے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام کسی صورت اس چیز کو پسند نہیں کرتے آپ سوشل میڈیا کا بوم الگ ہے سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب بوٹ چلا رہے ہیں جو کچھ کر ہوئے کل بگا دیں لیکن بہرحال پاکستانی ریاست اور پاکستانی اداروں کے ساتھ پاکستان کے عوام مکمل طور پر ساتھ ہیں اور میرے خیال ساتھ ہیں یہ عابد خان صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ان کی یہ رائے تھی اور کیس کا آوالہ جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا آج جو دیگر جو کیسز ہیں ان پر ابھی جو بھی عدالت فیصلہ کرتے ہیں لیکن آج جو میاں جاوید لطیف ہیں ان کے اور جو مریم اورنگ زیب ہیں ان کا کیس جو ہے اس کے اوپر عدالت نے اپنا جو سماعت کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے آج کی اپ ڈیٹ یہی تھی تھی امان اللہ